Ya desde hace un tiempo tenemos iOS 16 y en este vídeo te voy a hablar de algunos widgets que yo creo que te van a gustar mucho como widgets de contactos, poder abrir aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo yo creo que son cosas que vamos a ver y bueno vais a poder probar también así que vamos a empezar y antes de nada tengo que deciros que todas estas aplicaciones que al final son widgets de momento están en formato beta y para ello tendremos que instalar esta aplicación que se llama Test Flight ¿vale? la podéis encontrar en la App Store y es la aplicación de betas de aplicaciones que tiene Apple, ¿vale? Es una aplicación oficial totalmente gratuita y a través de Test Flight es como si fuera la App Store de las aplicaciones en beta. Así que podremos instalar las betas que os voy a dejar en la descripción de estos widgets. Hasta que salga iOS 16 no tendremos pues disponibles en la App Store estos widgets compatibles. Así que bueno, una vez sabéis esto, vamos ya con el primer widget de todos que es el de Lock Launcher. En este caso nos permitirá abrir aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo. El funcionamiento es muy sencillo. Una vez entramos a la aplicación ya podemos añadir lo que sería abrir una aplicación. Esta aplicación podemos buscarla aquí. Podremos añadir, por ejemplo, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Incluso yo he creado estas y como veis es muy sencillo. Una vez pulsamos sobre ese link para abrirlas vamos a tener que poner eh, bueno, pues un fondo, vale, una foto que podréis buscarlo, yo recomiendo como aplicación y buscáis la aplicación y le dais a buscar y para que así tenga todo el sentido del mundo y pulséis sobre esa aplicación y se os abra ¿vale? la verdad que al principio en la pantalla de bloqueo no se os va a abrir directamente la primera vez solamente luego ya os abrirá directamente la aplicación y ya no hará esa transición ¿vale? funciona eh, con prácticamente todas las que he probado Instagram o Whatsapp de manera correcta para así que sea mucho más rápido abrir aplicaciones. La segunda aplicación se llama Contact Widget. Este widget nos va a permitir de la misma manera que la anterior, en vez de abrir aplicaciones, abrir contactos y realizar diferentes acciones. Como veis, una vez abrimos esta aplicación, vamos a poder crear nuestros widgets, crear nuestros contactos. Podemos elegir el que nosotros queramos. Es cuando vais a poder realizar estas acciones, que una vez pulsemos, llamemos a esa persona la llamemos pero por FaceTime o también le mandemos un mensaje por iMessage. Podemos elegir cualquiera de estas tres opciones, de momento funcionan regular pero aún así una vez ya las añadamos en la pantalla de bloqueo, aquí directamente vamos a poder pulsar y realizar la acción directamente sin tenernos que ir a vuestra agenda de contactos y realizar todas las acciones. El tercer widget se llama Parcel y nos permitirá pues ir sabiendo por dónde va nuestro pedido siempre que esté disponible. Amazon lo he probado y le cuesta un poquito más, tendremos que loguearnos y las demás no, ¿vale? Ya las compañías más tradicionales podremos seguir el envío y esto nos permitirá simplemente añadir un pequeño widget donde pulsar y así estar muchísimo más atento, incluso nos dará también notificaciones en tiempo real una vez cambie el estado del pedido. El cuarto widget me gusta mucho y tiene que ver con nuestro almacenamiento. Nos dirá no solamente el almacenamiento que tenemos, también podemos elegir diferentes tipos de widget. En este caso, el porcentaje de almacenamiento que tenemos cubierto, las aplicaciones, juegos, bueno, dividido por, por categorías, cuánto ocupa cada categoría o simplemente el número de gigas que tenemos en nuestro dispositivo disponibles y también ocupados. Me parece que es un buen widget de utilidad, aunque algunos sí que es bastante grandes y no nos van a caber muchos. El quinto widget se llama Debit and Credit. En este caso tiene que ver con la aplicación y es que la aplicación es para llevar nuestros presupuestos y también nuestras cuentas, nuestras finanzas, ¿vale? Vamos a agregar, como yo, por ejemplo, un presupuesto, imaginaos, para ropa y ir añadiendo los gastos de ropa que tenemos para que así a través de los widgets de la pantalla de bloqueo podamos ver el porcentaje de ese presupuesto que hemos gastado e incluso ver las transacciones, ¿vale? Que es algo que yo no he realizado y ya nos pone que no, pero también podríamos intercambiar por aquí. Es uno muy sencillo y creo que es, si usamos la aplicación, bastante útil. Logpod es la siguiente aplicación y widget también que podemos añadir a la pantalla de bloqueo. Me parece muy útil porque vamos a poder directamente acceder a una playlist, a una estación de radio o incluso a un álbum. Para ello necesitamos tener Apple Music en formato premium, ¿vale? Yo no lo tengo, yo solo utilizo Spotify, pero también podemos añadir incluso aquella música que tengamos dentro del 
dispositivo descargada, ¿vale? Yo en este caso no tengo ninguna de las dos, no lo he podido probar, pero sí podéis ver un poquito cómo queda si lo añadimos estos widgets que tenemos dos tipos con el nombre y sin el nombre directamente a la pantalla de bloqueo. Son diferentes y, bueno, pues para los que tengáis Apple Music puede ser de mucha utilidad. Sunrise es una aplicación de tiempo y en este caso nos va a decir a la hora a la que sale el sol y a la hora a la que se pone el sol. En este caso, en forma de diferentes widgets que podremos elegir. Esto es algo que también creo que nos trae los widgets de la aplicación de tiempo, pero bueno, es algo diferente, es un formato que le da una vuelta a este aspecto. Incluso tenemos diferentes formas de poner estos widgets. Así que, si queréis tener una alternativa a la aplicación de tiempo, Sunrise es una muy buena opción. El octavo sería una alternativa a la aplicación de salud. La aplicación de Widget Health nos permite recopilar todos los datos que tiene salud y ponerlos en forma de widget directamente aquí en diferentes opciones. Nos contará pasos, nos contará nuestra salud en general, hay una opción para personalizar, que también es algo que trae nuestra aplicación de salud en iOS 16, pero creo que no tan completa como esta. La novena es Drafts. Esta aplicación nos va a permitir escribir guiones o escribir eh, como notas diferentes, añadiendo texto, etc. Y podremos acceder directamente a ellas a través de una acción rápida, a través de estos widgets que ya están disponibles en iOS 16 y que podemos probar. Y también directamente nos llevará a la propia aplicación. Es una aplicación, de nuevo, muy sencilla, pero que si la utilizamos puede ser bastante útil. Y por último tenemos Paku. Paku es una aplicación que nos permite ver el la calidad del aire a través de algunos sensores que tiene instalados en todo el mundo. Ha lanzado en iOS 16 en formato beta este widget interactivo. Bueno, más que nada es un widget donde podremos ver la calidad del aire en todo momento. Esto también lo tiene la aplicación de tiempo, pero este es mucho más preciso diciéndonos además de la calidad del aire un número indicativo para que veamos ahí la calidad del aire de una forma un poco más precisa con diferentes opciones. Me parece que también está muy bien este widget que sería el último. Así que chicos, espero que os hayan gustado estos widgets. Ya sabéis que a medida que va llegando a 16 van a salir muchísimos más. Así que estos han sido los primeros widgets en formato beta que ya podemos probar. Eso sí, si tenéis iOS 16, si tenéis instalado iOS 15, no saldrán estos widgets ni siquiera en su versión normal de la App Store. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Si quieres conocer más detalles de las betas de iOS 16, incluso de las novedades, te voy a dejar por aquí varios vídeos donde los podrás entender todo. Así que, ahora sí, chicos, muchas gracias por estar ahí. Si tenéis alguna duda... En la descripción tenéis un montón de enlaces y también en los comentarios intento fijar los que son más interesantes. Así que nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, chicos. ¡Chao, chao!